Bất cứ nghệ sĩ nào cũng có lượng khán giả của riêng mình. Lực lượng khán giả yêu mến và cổ vũ nghệ sĩ một cách chân thành, nhiệt tình sẽ là động lực và chỗ dựa rất ý nghĩa để người nghệ sĩ có thể vững tin và tâm huyết hơn trong những sản phẩm nghệ thuật. Mối quan hệ giữa khán giả và nghệ sĩ là một sự gắn bó không thể tách rời. Có rất nhiều những khán giả hâm mộ nghệ sĩ một cách cuồng nhiệt và trung thủy. Tuy nhiên, ranh giới giữa hâm mộ và sự yêu mến một cách mù quáng lại rất mong manh. Đáng bàn chính là việc người hâm mộ vì quá yêu mến và muốn bảo vệ nghệ sĩ mà mình yêu thích mà trở nên ghét hoặc thậm chí dùng những lời lẽ không hay để công kích nghệ sĩ khác và người hâm mộ của họ. Đã có rất nhiều các cuộc đấu khẩu tranh luận gay gắt nặng nề xảy ra giữa các fans club với nhau. Điều này vô hình chung để quan hệ đồng nghiệp của các nghệ sĩ trở nên xấu đi một cách không mong muốn. À, xin cảm ơn anh ngày hôm nay đã tham gia vào cuộc trò chuyện với chúng tôi. À, thưa anh là người ta thường hay nhắc tới văn hóa ứng xử của các ngôi sao nhưng mà ít khi người ta thường bàn đến à, văn hóa cổ vũ của những người hâm mộ. À, nhân cái câu chuyện à, vừa rồi, fan của Mỹ Tâm tạo thành à, một à, biển đen im lặng trong màn trình diễn của Hồng Ngọc Hà à, trong đêm chung kết The Voice. À, vậy thì à, cái câu chuyện này đã nảy sinh một cái tranh cãi. À, một bên thì à, cho rằng là fan của Mỹ Tâm đã chơi không đẹp à, khi mà im lặng trong màn biểu diễn của Hồ. À, tuy nhiên thì bên cạnh đó có nhiều ý kiến đưa ra rằng là là một người hâm mộ của ca sĩ Mỹ Tâm thì hay là bất cứ một ca sĩ nào thì việc mà mình không thích và không ủng hộ là một điều chắc chắn. Vậy thì trên quan điểm của một người sản xuất âm nhạc, anh đánh giá như thế nào về câu chuyện này? Tôi nghĩ rằng một đây là một cái việc uh, nó 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 cũng bình thường và cái quan trọng ấy là nhà những những người tổ chức chương trình đó thì uh, họ lần sau họ sẽ nên để ý một chút là họ sẽ dành một cái vị trí để cho những người mà cổ vũ trung lập hơn, công tâm hơn nằm ở cái khu vực mà gần sân khấu. Khi đó thì trong cái quá trình ghi hình đó thì chúng ta sẽ thấy được một cái hình ảnh nó trọn vẹn hơn là một cái chương trình một cái game show mà nó 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 chúng ta có cảm giác như là nó sẽ sẽ công bằng hơn tránh cái trường hợp là các fan club chia bè chia phái đấy không phải lỗi của các bạn đó các bạn ấy còn rất trẻ và người trẻ thì người ta bộc lộ tình yêu của mình một cách nó 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 rất là thẳng thắn yêu thì họ nói là yêu vợ cổ vũ họ không thích thì họ không cổ vũ đấy là chuyện rất bình thường anh có một cái quan niệm như thế nào về một người hâm mộ à, tỉnh táo và văn minh tôi nghĩ rằng ở uh, nếu mà là người trẻ thì rất khó để họ họ tỉnh táo tại vì khi đấy niềm tin và sự hâm mộ nó hơi bị over nó bị mù cáo một xíu nhưng à, nếu mà để đặt ra một cái một cái thang chuẩn chung về về sự về về một người hâm mộ tỉnh táo và thông minh thì tôi nghĩ rằng là thường là những người hâm mộ à, họ hay có cái xu hướng là lên mạng xã hội rồi họ công kích nhau tôi nghĩ việc đó là là không nên à, những người nghệ sĩ khi mà làm live show hay là làm đĩa hay là có một cái sản phẩm nghệ thuật nào đó là cũng đều là dốc sức để dành cho những người hâm mộ của mình thôi. Cho nên là nếu người hâm mộ biết thưởng thức những cái sản phẩm đó và trân trọng thì đó chính là những người hâm mộ mà người ca sĩ, người nghệ sĩ mong muốn. Anh có thể cho biết được cái vai trò, cái vị trí của người ca sĩ, của phía đại diện, phía ca sĩ trong việc định hướng fan của mình được không? Những người hâm mộ mà sinh hoạt trong những cái fan club của các nghệ sĩ là họ đã tuân thủ theo một cái quy định nhất định của các fan, của fan club đó rồi. Cái điều đấy do ca sĩ và những người quản lý của các nghệ sĩ đó họ đặt ra nhưng không phải lúc nào cái cái sự điều tiết cái tình cảm của họ của những người hâm mộ nó cũng giống như nhau như đã nói từ đầu thì đó là những người trẻ và đôi lúc cái, để họ kiểm soát được cái cảm xúc của mình thì rất là khó thành ra là đôi lúc người chính người ca sĩ họ bị ảnh hưởng bởi fan của mình à, họ có thể là dặn dò fan hay là nói rằng là em đừng làm à, thế nọ đừng làm thế kia nhưng mà à, cái điều đó nó chỉ có tác dụng trong trong một cái thời điểm nào đó thôi. Còn khi mà ở trong một cái tình huống nào đấy, cái tình cảm của họ bộc phát ra thì kể cả người ca sĩ hay người quản lý đều không thể nào control được. À, một cái fan club nào nó cũng đều có những cái những cái 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 quy luật, những cái nội dung nội quy mà những người fan phải tuân theo. Cái điều rất rất rất, 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 rất rõ ràng. Nhưng mà để mà họ những người hâm mộ kiềm chế được cái cảm xúc của mình thì đó lại là cái việc khác. Cái 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 việc đó nó còn phải do cách cư xử của người ca sĩ đối với đồng nghiệp của họ, đối với những ca sĩ xung quanh hay là đối với cái cái việc làm nghệ thuật nữa. Đôi lúc fan club họ nó như là một cái tấm gương phản chiếu chính người ca sĩ đó, người ca người ca sĩ đó hành xử như thế nào thể hiện ra sao thì fan club của họ cũng như vậy. Xin được cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi.